213 Rock with Eric Melodica on Vinyl Times Classic Rock Radio. Yeah, 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio en direct ce soir, Mr. David Elfson, Diet en direct ce soir, Vinny Times, le Classic Rock Radio. Hi David, nice to meet you. Nice to meet you there, Eric. How are you, buddy? Yeah, I'm doing great. And you? Doing awesome, man. Just uh, talking about Diet a lot these days as we're yeah. setting up the album and uh, <laughs> getting things ready and... And uh, I guess I'll be seeing you guys soon. I know we have a show, the uh, Moto Culture Festival over in France. So um looking forward to getting over to Europe this summer and firing this thing off. 
Mmh, alors oui qu'aujourd'hui il était en promo hein, Donc euh, Mr David Elfson Il a parlé toute la journée de Diet Donc le nouveau groupe effectivement avec Guilherme Et avec Michal en tout cas euh, Groupe qui a été constitué du côté de la Pologne So as you know uh, David My name is Harag Melodica The name of the show is 213 Rock The name of the Red Rock Station is Vinyl Times Classic Rock Radio As you know we are based in Paris France And thank you very much uh, for accepting my live invitation tonight Oh yeah Yeah Super happy to be chatting with you. Ok, ça, le groupe Diet sortira son premier album, donc To Hell and Back, le 2 juin prochain, de la label Napalm Records. So, David, 10 months ago, press and media metalheads discovered the track In the Hall of the Hanging Serpents for the new band called Diet. I read so many comments on the social media, and you were all surprised by the power of the track. A good mix of death metal, trash metal, power metal, rock and roll, with different vibes on the track, on that track. Yeah, no, I think you explained it perfectly. And I was, we were, we were super happy. We felt we had something really strong, really clever, and something that the rock and roll community would like. But yeah, we were certainly very excited about the enthusiasm from the fans when we put that video up. Mm -hmm. Effectivement, qu'il y a à la sortie de ce premier clip, ils ont senti, hein, ils ont senti quelque chose d'énorme. En tout cas, les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y a eu énormément de commentaires à travers tous les réseaux sociaux. Ça a été une, une surprise pour eux au départ, avec un titre hein, qui mélange le death metal, le trash, le power et le côté rock and roll avec une dif avec des différentes atmosphères hein, au sein de ce titre même. C'était une énorme surprise. En tout cas, c'était un ticket gagnant. C'était vraiment, vraiment très, très bien. Et des musiques vidéo hein, got over 800 comments. Hein, euh, Uh, the message from uh, all the fans from a world the world. I find it very promising, David. Yeah, I mean, look, they not only got to hear the new track, they got to see the visual. I think they got to see the three of us in a new career reset. I think fans were super happy to see me back, strong, powerful, not giving a fuck. <laughs> And, uh, <laughs> you know, really, really, you know, just coming back, you know, with real force and power. And mm -hmm. I think they got to hear it and they also got to see it. And that made them very happy because that's what rock and roll is all about. Mm -hmm. Effectivement qu'il est très heureux en tout cas Déjà au départ le, avec un nouveau titre Ensuite avec un membre, un power trio Effectivement trois membres du groupe à savoir Guilherme, à savoir David et à savoir Michal Et puis en même temps c'était un, un reset hein, de leur passé Effectivement ils reviennent avec un, quelque chose de nouveau Ça c'était important Puis les gens étaient contents de, de que David revienne au devant de la scène Avec un projet qui tient la route Avec quelque chose d'énorme en tout cas Et puis en même temps ce retour euh, en force et en tout en puissance Et c'est ça qui est fort C'est très très fort et en plus avec plus de 800 messages postés hein, sur le sur euh, le clip disponible sur YouTube, ouais c'est dingue. And Guilherme, your guitar player and vocalist, said in the media, we went to hell and back. Wow, exactly. We did. I think you know this album really tells the personal and collective story of the three of us um, in our professional lives and things that uh, we had been through. Uh, we, we've obviously been in other bands and now transitioned over to, to Diaf. And, um, you know, these transitions are not always easy. I, I've been through them before. So honestly, this one wasn't that hard for me. <laughs> I was just kind of, I just sort of moved on, you know, and didn't look back. And that I think has been good for me, but it's because I'm a little older and I have experience with it. And I could tell Galerme, um, was really into, telling the story and i i think it's great that the three of us can be brothers and walk the same path and have a new journey together now Mm -hmm. Effectivement que les trois membres du groupe sont comme des frères David avait envie de recoudre de, avec cet album Les trois membres en fait Il n'y a pas que David Les trois membres avaient envie de raconter leur histoire à travers cet album Leur expérience Alors oui David est la plus grande expérience de, de, des trois autres membres Et puis en même temps euh, Donc c'est aussi l'histoire Donc c'est ces trois histoires concernant leur vie professionnelle et collective hein. En tout cas c'est ce qu'ils avaient envie de raconter En tout cas sur cet album Qui sera disponible le 2 juin Qui s'intitulera donc To Hell and Back And David uh, This album starts with the track To Hell and Back And this This is a very melodic acoustic on introduction, and it's like a punch in your face uh, when, when the music starts. It's very powerful <laughs> and a huge wall of sound. <laughs> I, w I would agree, and that was the intention. <laughs> It was to, <laughs> you know, lead you into this gently and uh, pique your interest and curiosity, and then, then exactly just fucking kick you right in the nuts, you know? And... Um, 
And, you know, look, it's metal, so mm-hmm. it should have that effect. And um, I think once the song starts and uh, you hear, you know, the initial, you know, band impact and the lyrics is uh, it, it hits hard. And then what I think the cool thing about these songs is, is that they all have choruses. You know, they have it's a, it's it's masterful songwriting in the sense that um, it's not just a bunch of riffs. It's not just a bunch of words like these are real songs and they're put together in a way that have melody. They've got structure um, and um, it, it, it's listenable, you know, um, even if you haven't heard it before. And when you hear it, I think the comments I'm getting back from people um it reflects our feeling, which is you want to hear it again, you know, and every time you hear it, you hear more like there's, there's more to the song every time you listen to it. And I think as a, as a composer, that's a real payoff to hear that from your listeners. Mm-hmm. Alors comme l'expliquait David hein, Effectivement l'album c'est métal comme, il est, donc, comme c'est bien précisé Il y a aussi l'impact hein, des, des lyrics hein, C'est ce qu'il voulait préciser, les paroles sont très importantes Il y a du riff, c'est un vrai son en tout cas Il n'y a pas trop de structure en tout cas euh, le, enfin, de, de logiciel hein, Non non, tout est joué, tout est vraiment naturel Et euh, donc en fait tout était, vous écoutez le premier titre vous aurez, envie, vous aurez envie d'écouter Tout l'album en tout cas Ouais, C'est un gros disque en tout cas qu'ils ont préparé Et, si, et en tout cas c'est un peu in your face quoi. Hein, comme je le dis, c'est comme une patate dans la gueule hein, c'est Punch in Your Face, c'est un peu ça cet album en tout cas. Et déjà dès, dès le départ avec tout Helen Back, c'est la mise en page quoi. And I guess uh, that during the, the recording in studio, uh, your meetings, your ideas were perfectly linked, hein? or oh, uh, you, Guilherme and uh, Michel. Yes, and you have to consider we come from three pretty different backgrounds, even though Guilherme and Michal uh, probably a little more syncopatic with their death metal background from entombed and uh decapitated Mm -hmm. but um this was a fresh start and although we bring our past experiences with us we didn't want to bring our past prejudices with us that uh this had to just be like our past bands we wanted this to be fresh and new and um you know it's weird how the universe, the good Lord, however you want to look at it, brought the three of us together at this time because we tell a a unified story. There's a collective vision and musically it sounds cohesive. Ouais. Alors donc ce qu'ils ont fait c'est que euh, donc leur, leurs idées ils les ont ils ont essayé donc de les matcher enfin de les coller en tout cas ils ont essayé de s'entendre parfaitement et c'est et à sa surprise effectivement ça a très bien marché ce qu'ils ont pas voulu c'est de pas de, de refaire du passé c'est à dire qu'il y en a un qui vient de N to Baby un de Megadeth il y en a un autre qui vient de Decapited non ils ont pas voulu refaire le passé ils ont voulu quelque chose de nouveau apporter une nouvelle atmosphère apporter de la nouvelle musique en fait hein, et euh, quelque chose de nouveau c'est vraiment et, et avec avec effectivement de l'expérience mais sans refaire le passé. And the music video, David, To Hell and Back, describes the situation perfectly. Hein? Your faces at the beginning says a lot about the disappointment that you, that you all have uh, experienced. Yeah, I think the opening of the video shows this reflective moment looking back on everything that we went through. Um, and, you know, it's that moment in your life where it's important to sort of digest everything and not just constantly be moving to the next thing, right? So you can, you know, you can look, there's lessons you take away in life, right? From Mm -hmm. our experiences and, um, you know, to sort of reflect, uh, I like that the three of us are there together because it shows a, a brotherhood between us Mm -hmm. and, um, you know, that brotherhood, I think that's what we've always wanted in bands. Um, you know, as young kids starting to play guitar, wanting to get into bands, we looked at our rock stars as our heroes and we wanted to be them because they lived a life that seemed above the normal mundane everyday living. <laughs> uh-huh. And um, so I think it's an important message to send to our listeners that, We are friends. Uh, we are, we're more than just good musicians together, but we're friends and, and, and we are, a, we are a tribe. We mm-hmm. are Dieth. 
We are tribe, we are die of. Effectivement, nous sommes une tribu, nous sommes tribal, nous sommes diet. Voilà, en tout cas, c'est l'expression donnée par David, en tout cas, Epson en direct ce soir dans le 113 Rock Vinny Times de Classic Rock Radio et aussi, hein, donc le titre reflète aussi le, le passé. Donc c'est ce qui, c'est ce qui, euh, le passé, c'est-à-dire euh, ce qu'ils ont vécu. Donc au tout début du clip, on voit des visages fermés, très sombres au milieu d'un bois. Et puis euh, donc quand ils sortent, hein, en fait, on sent qu'ils reviennent effectivement de l'enfer, qu'ils en ressortent et qu'ils vont vers, vers une, une nouvelle voie. C'est ça qu'en fait, euh, c'est un peu cette, cette idée-là concernant cet album. Entre eux, c'est Brotherhood, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une confrérie en fait entre les trois. Donc là, dans le clip, donc c'est toute la situation du clip. Hein, c'est une confrérie et qui vont effectivement, ils vont vivre euh, plusieurs choses contre des démons, etc. En tout cas, qui hontent leur état d'esprit. And on the music video, there is some demons or genes that haunt uh, the minds of the musicians. Yes, that is the. Um... Look, it's it's a real thing, right? Because, you know, we always say, oh, he's fighting his demons, right? Mm -hmm. <laughs> And, um, you know, for each of us, there was sort of a a moment, right? So Mihal, he's portraying the character of maybe, you know, drugs or addiction. Uh, Mihal is sort of, you know, put inside of the uh, sort of the, you know, the prison of his mind. And, and uh, I'm, you know, just you know living this kind of wholesome life and just sort of you know homebody and suddenly this demon comes crashing in so it's you know it it was meant to portray um that you know sin and temptation and and the things that can destroy our lives are always just right outside our window so to speak and um um You know, the edit, it was through those that the three of us found each other. You know, that's sort of the redemption. You know, in a lot of ways, Dieth is the redemption story. Mm -hmm. Et oui, que donc Dieth, effectivement, comme il le dit, c'est une, une histoire de rédemption. Et au Suisse, euh, toujours le même clip donc parle effectivement de démons. On y voit des démons ou des djinns, hein, mm -hmm. donc qui sont alors qui qui qui, euh, qui influent l'état d'esprit, en tout cas de Mirail, par exemple le batteur qui raconte les histoires qu'il a vécues. Et pareil aussi pour euh, pour Guilherme, hein, qui raconte leurs histoires avec problèmes de drogue, problèmes etc. En tout cas, et donc tout est tout est mentionné en tout cas de, dans le clip. Ils sont également très très investis. Hein. And I said you are all very invested. In the scenario because the scenes are quite difficult huh? yeah exactly because you know look um we each have our own story we each have our own journey and the fact that we were brought together by some universal force mm -hmm. three men three different continents three different countries three different languages that we would all write and sing a unified song um i think that's a pretty cool story um mm -hmm. because sometimes when you're going through your transitions it can be very lonely and you feel like this is it this is the end of my life as i know it this is the end of my world yet the old has to die so the new can be born and that is exactly what the name dieth means it okay. means to die to your to your old self so that you can be reborn for a new path and a new journey Mm -hmm. Effectivement, c'est exactement ce que ce, le nom du groupe hein, Diet veut dire, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose pour une nouvelle naissance, c'est la fin d'un nouveau d'un ancien monde pour un nouveau monde. C'est c'est une mort pour un pour une naissance. C'est exactement ce qu'ils souhaitaient en tout cas. Et il y a aussi une force universelle qui les unifie tout au long en tout cas à travers ce, le nom du groupe et jusqu'à cet album. C'est exactement ce que souhaitait dire David en tout cas. And um, three weeks ago, the track um, Don't Get Mad Get Even even was released on the music video with a completely different tempo. Huh? Yeah, that was a lyric that I brought in. And as we were in the studio putting it together, I wanted it to be this big, rowdy mm. battle cry, like a call to action. Um, you know, like, like if you were sitting at a sport event and the crowd was cheering a unified chant, right, mm -hmm. to sort of rally their team to win, Uh, if, whether you're sitting at soccer or hockey or, you know, whatever, you know, UFC fighting, right? Uh, you know, don't get mad, get even, right? Like, like, you know, just settle the score, you know? And so, um, I was thinking more kind of about sports, I think, as we were putting that track together. 
Mm -hmm. Effectivement, le single, hein, vous le connaissez, Don't Get Mad, Get Even, il passe hein, en direct dans 213 Rock Vinitin de le Classic Rock Radio, il est en playlist ce titre, et puis en même temps, ce titre parle de force, hein, de, de force de, dans, dans les sports assez durs, hein, comme il a mentionné l'UFC, la boxe, effectivement, le hockey, et puis euh, donc c'est un titre aussi qui est, qui est puissant, qui, qui est encourageant en même temps. quoi. Voilà, c'est exactement ce que veut dire ce titre, s'il y a un message derrière. And the, behind uh, this song, there is a message. A message like um, the best revenge to become better than you, what you were before. Yeah, I took it from the adage that the best revenge is living well. Mm -hmm. You know, the best revenge is to be successful. Okay. Um, you know, you don't need to tear other people down to validate yourself. Um, you know, let, let, let live and let live. You know, um, you do your life. I'll do mine. And we're not in competition with each other. We're in competition with our past. You know, am I in a good, and I learned that from playing golf, quite honestly, right? Golf, you're never playing against the other golfer. You're playing against the golf course, right? The golf course is the challenge. And to me, that represents life. Life is the challenge, not another person. Mm -hmm. Le challenge, c'est la vie, comme il dit. Hein. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de, 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 de combattre le passé, de, de, de prouver le passé. Non, au contraire, si vous êtes planté par le passé, vous avez subi une humiliation par le passé, le, dans le, le, le travail, en fait, croire en soi-même pour aller encore être meilleur vers, vers l'avenir. C'est le message qui, effectivement, que donne ce titre, en tout cas. And David, I already imagined the reaction of your fans for your uh, first shows uh, with this song. Uh, because your fans will be completely crazy uh, like a marsh test diving or crazy atmosphere uh, in, at the venue right. <laughs> with this yeah songs. no 100 percent. And, and you know we're launching the band in poland we have three shows uh june 12 13 and 14 up in mm -hmm. poland and that'll lead into the grass pop festival a few days later and we're doing that intentionally we you know the band is based in gdansk i think the fabric of the whole band you know is from that culture and that's why i think launching the band in poland is is the is the just it's the right place you know it's like music of the people by the people for the people Mm -hmm. Effectivement que les Polonais ils aiment bien ce côté euh, brutal métal en tout cas très puissant. Ça a été fait pour eux et aussi hein, donc ça sera présenté lors de leur prochain concert. Je vous nommerai tout à l'heure hein, juste un petit peu avant la fin de l'interview. Euh, donc les prochains concerts, il y aura même une date en France du côté du Motocultor. Ça va être euh, ça va être excellent en tout cas. And the production is massive. Hein. Did you record the album by yourself? You know, we did some of it by ourselves. We, you know, recording in home studios. Um, and that was just by the nature of us, you know, living in, you know, different parts of the world. But we did the other half of the record at the Cola Keller Studios in uh, uh, south of Frankfurt, Germany, um, toward the end in September of October of, of 2022. And that's where we put together songs like... Um, Walk With Me Forever, uh, The Mark of Cain, um, Severance, and maybe even uh, Heavy as the Crown. So we did about half of the tracks there, um, or at least finished them there. And, you know, I got to give props to Christian Cole because as the producer, uh, he really got me and my voice oh. seated well in the sound of Dyeth. Mm -hmm. Alors oui, effectivement, donc l'album a été enregistré dans plusieurs parties dans le monde, hein, du côté de la, entre la Pologne et les États-Unis, un petit aussi un petit côté en Allemagne. Il y a une partie des titres qu'ils ont produit eux-mêmes, d'autres qui ça a été fait par un autre. Le mix et le mastering a été fait par Thomas Z Zalowski à, au, du côté du Z Studio en Pologne. Donc ça, ça, c'est un, il y a un mix en tout cas, mais euh, dans l'ensemble, hein, l'album a été enregistré, produit, mixé entre septembre et octobre 2022. Donc je rappelle l'album hein, To Hell Back sera disponible sur les formats suivants. Il y aura le CD, il y aura du vinyle. Il y a des éditions limitées, effectivement. Il y, aura, il y aura beaucoup de choses, en tout cas. Il y aura des bracelets, il y aura euh, des cartes dédicacées. Tout ça, ce sera vendu en exclusivité via le shop de Napalm Records, disponible à 300 exemplaires. So, uh, David, just before the end, please. Um, your, your first live show in France will be at the Motoculture Festival on August 20. I think it will be a great moment, I guess. I know this area. It's yes. fantastic. It's fantastic. It 
I've never performed at that festival, best of my knowledge, so I'm really looking forward to doing it the first time with Diaf. Effectivement que Diaf sera en concert du côté de Carex au Bocotocultor le 20 août prochain. Ouais, ça, ça va être énorme en tout cas. Je rappelle, l'album sera disponible le 2 juin prochain. Il s'intitulera To Hell and Back. L'album démarra avec To Hell and Back. Ensuite, Don't Get Mad, Get Even. Wicked uh, Disdain. Ensuite, Free Us All, Heavy is the Crown. Super titre d'ailleurs, qui est radicalement différent de l'album, qui est un super titre, Heavy is the Crown. Walk With Me Forever, Dead Inside, The Mark of Cain. Ensuite, In the Hole of the Hanging Serpents et Severance. Le line-up, c'est Guilherme Miranda au chant et guitare, Dave Efson à la basse et Mihail Lieko, en tout cas, dans, à la batterie. 213 Rock, Vinyl Times et Classic Rock Radio. David, thank you very much for this live interview tonight. Do you have a message for the audience tonight, please? Thank you so much, Eric. I appreciate it. Well, to all the friends and the fans in France, thank you so much for your support. Merci beaucoup. We look forward to seeing you in France in August. Ok, merci beaucoup Mr. David Elfson en direct ce soir 213 Rock Vinyl Times The Classic Rock Radio Don't Get Mad Get Even Diet 213 Rock Vinyl Times Your Classic Rock Radio
Oh yeah, 213 Rock by All Times, the classic rock radio. There yet. En tout cas, 213 Rock, vous avez entendu un hein, Deb Elfson, l'ex bassiste de Megadeth, était en direct ce soir dans 213 Rock by All Times, the classic rock radio. C'était un grand moment en tout cas, un grand monsieur avec une énorme carrière derrière lui. Effectivement, à l'instant, le single Don't Get Mad, Get Even. Hein, 213 Rock, Benny Times, the classic rock radio. Continuons avec Venom Inc. Don't Feed Me Your Lies. 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. Oh. 